yo ya tengo pocas dudas de que sé ponerme delante de un micrófono y hacer cosas y de que hago cosas que no hace cualquiera, no porque sean extraordinarias, sino porque eh, me he entrenado y porque al final me han salido bien. Pero hace, hace tiempo yo dejé de pensar que esto lo podía hacer cualquiera, aunque alguna 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 tarde sí me da la sensación de que es así. Cuando me decía Chapujo, ¿qué bien has estado? Te digo, pero esto lo hace cualquiera. Lo bueno son los artículos que tú escribes. ¿Sabes cuándo me pasa? Cuando escribo. Mm. Cuando escribo, no esto. Porque al final, y cuando digo esto, eh, quien no me está viendo, pongo la mano sobre el libro de Inmunofitness, no esto porque al final esto es un trabajo periodístico. Periodístico y de, de si quieres, de opinión también. Y hablaremos de eso, si, si, si te parece pertinente. Eh, no, literatura. Yo ahora estoy con la tercera novela. Mm. Y me cuesta... Pero me, me divierte mucho. Mira, yo eh, cuando escribí la primera, mmm, alentado por Palmira Márquez, que es eh, mi agente literario, que es de la agencia Dos Pasos, que tiene con Miguel Munárez, que es su marido, un poeta, escritor, tal... Eh, me, me animó porque le parecía que lo que había escrito que yo tenía en un cajón los primeros 100 folios de la novela eran muy buenos vale pues me animó hice una esa primera novela luego con ella otra segunda y ahora estoy con la con la tercera entonces cuando en la primera tenía dudas y tal yo en alguna ocasión llamé a Arturo Pérez Reverte digo tío ¿cómo se hace esto? ¿cómo no? entonces él me dio dos consejos él me había dado, dado, dado otro si piensas empezar a escribir primero que las editoriales no te marquen la fecha de entrega y consigue un agente literario. Solo he conseguido el segundo. Y, y, pero me, me, me dijo dos consejos. Uno, cuando estés flojo de ideas, tira de los clásicos. Yo mientras estoy escribiendo siempre, todas las noches, leo El Quijote. Todas las noches. Y la segunda, en situaciones de bloqueo, espérate. Dice, yo llevo 36 años escribiendo y todavía cago sangre. Se te dice, pero es reverte. Bueno, pues vale. Entonces, ahí sí que siento una especie... Cuando alguien me dice periodista y escritor, digo, no, espérate, escritor, macho, espérate, he publicado media docena, pero espérate, espérate, que eso es una cosa jodida. Y, y, y claro, un trabajo periodístico, sin quitarle valor, es un recopilatorio de cosas que pueden ser interesantes eh, salpimentadas con tu propia opinión. Uh -huh. Pero escribir literatura, fabular, inventar historias, es mucho más jodido. No solamente, y más divertido, no solamente porque tú eres quien crea las atmósferas, quien diseña universos y escenarios en los que colocas a los personajes que tú quieres, no solo por eso, sino porque además, eso que es muy divertido y parece fácil pero no lo es, tienes que contarlo de manera que resulte A, atractiva, y B, hermosa, si es posible. Cuando tú tienes, te impones a ti mismo la obligación de hacer todo eso, cuesta, cuesta mucho. Y puedes llegar a extremos como García Márquez, que escribía una página al día, o unos pocos párrafos súper pulidos, a alguien pues, que no, sé, no sabría decirte. Y, y si lo recordara, pues tampoco lo comentaría, que se puede escribir 6, 7, 10 folios en una mañana y tirar para adelante, y encima vender un huevo de libros. 